so dear audience uh, today we have our topic the how we can establish a good transplant center in bangladesh so i think it will be very uh, nice and uh, good discussion because we have the most renowned transplant experts of our country with us so now at first i would like to invite dr rejanu roman associate and head department of nephrology bangladesh medical college hospital to please to please come to the stage to just say something for us assalamu alaikum uh, i'm dr rejanu roman i am working at bangladesh medical college hospital as associate professor of nephrology and today i'm going to share uh, my experience of transplantation uh, i have worked at center for kidney disease and urology hospital for seven and half years and i have uh, actively participated with professor kamrul islam sir and from there i have learned something about renal transplantation and the complications and management and uh, i'm going to share my experience from that knowledge actually uh, at first i want to thank ganeshastho uh, nephrology team for inviting me uh, to share my knowledge and experience with you uh, today's topic is how to set a good transplant center at bangladesh and as a nephrologist what i feel uh, to set up a good transplant center uh, we must have a uh, good referral system uh, we must have a very good referral system uh, uh, so the re referral system should be perfect so when a patient is developing renal failure and develop end stage renal disease uh, that initial uh, referring uh, doctor the nephrologist uh, should uh, counsel the patient uh, for the renal replacement therapy and the which is the best mode of renal replacement therapy for the patient so uh, j again uh, transplant nephrologist again uh, nephrologist jokhon uh, patient ke transplantation er jonno counseling korben ebong transplant center e refer korben uh, tokhon theke ashole transplant nephrologist er kaaj shuru hoy ebong ekti bhalo transplant center er jonno uh, ashole ekjon uh, ekti bhalo team dorkar jekhane transplant nephrologist urologist histopathologist uh, bhalo lab support এবং রেডিওলজিস্টের প্রয়োজন রয়েছে একই সাথে খুব দক্ষ নার্সিং কোয়ার্ডিনেটরও অত্যন্ত প্রয়োজন যখন একটি পেশেন্ট রেফার হয়ে ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টারে চলে আসে তখন আসলে ট্রান্সপ্লান নেফ্রোলজিস্টের কাজ শুরু হয়ে যায় বা তখন তাকে কাউন্সিলিং করা রেডি করা পেশেন্টকে রেডি করা ডোনারকে রেডি করা এই কাজগুলো আমাদের তখন করতে হয় এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি দেখেছি যে এক্ষেত্রে পেশেন্টের মেন্টাল হেলথ অ্যাসেস করা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি অ্যাসেস করা এটা অত্যন্ত জরুরি যেটা অনেক সময় হয়তো বা ওভারকাম আমরা খেয়াল করি না সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে এখানে খুব ভালো কোয়ার্ডিনেশন দরকার ভালো ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলে নেফ্রোলজিস্ট ইউরোলজিস্টের সাথে ভালো হিস্টোপ্যাথোলজিস্টের প্রয়োজন ভালো ল্যাব সাপোর্টের প্রয়োজন এবং একই সাথে ডায়ালাইসিস কোয়ার্ডিনেটরের কম্বিনেশন থাকতে হবে এই সব কটা বিষয় যখন একসাথে হয় তখনই আসলে একটি ভালো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার করা সম্ভব হয় আমাদের ক্ষেত্রে যদি খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের খুব বেশি ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার কিন্তু অ্যাক্টিভ অবস্থায় নেই যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি কিডনি ফাউন্ডেশন সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজ অ্যান্ড ইউরোলজি হসপিটাল বার্ডেম পপুলার টু সাম এক্সটেন্ট যেগুলো মেজর সেন্টার ট্রান্সপ্লান্টেশন করছে এর বাইরে কিন্তু আরও অনেক বেশি ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার আমাদের দেশে থাকতে পারত কিন্তু টেকনিক্যাল স্টাফের সমস্যার কারণে আমরা সেটা করতে পারি না এবং সেক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্ট ডেডিকেটেড ট্রান্সপ্লান্ট ইউরোলজিস্টের কিন্তু আমি মনে করি যে অভাব রয়েছে যেটা আমার অভিজ্ঞতায় চলে আসছে অপারেশন পরবর্তী যে পর্যায়ে রয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে অনেক কিছু রয়েছে যেখানে আমাদের ডেভেলপমেন্টের সুযোগ রয়েছে কিছু মেডিকেশনস রয়েছে যেগুলো আমাদের দেশে সহজে অ্যাভেলেবল নয় যেমন ধরুন অনেক সময় আমাদের প্রয়োজন হয় অ্যান্টিথাইমোসাইড গ্লোবিউলিন হাইডিক্স পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাদের দেশে সহজে অ্যাভেলেবল নয় ট্যাক্রোলিমাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশেন্টরা বাইরের দেশে এটা ব্যবহার করে থাকেন ট্যাক্রোলিমাস স্ট্যাডি অনেক সময় সঠিক রিপোর্ট দেয় না সেটা নিয়ে একটা সমস্যা হয়ে থাকে আমরা যখন বায়োপসি করি যে কোনো কারণে ট্রান্সপ্লান্ট কিডনির বায়োপসি করি বায়োপসি করার ক্ষেত্রে ইমিডিয়েট রিপোর্ট পাওয়াটা এবং ডেডিকেটেড ট্রান্সপ্লান্ট হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট তৈরি করার যে ব্যাপারটা রয়েছে সেখানেও কিন্তু গ্যাপ রয়েছে একজন নেফ্রোলজিস্ট তার বায়োপসি রিপোর্ট দেখে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করবেন সেটা কিন্তু তখন ডিলে হচ্ছে একইভাবে বিকে ভাইরাস নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে আমরা যে ট্রিটমেন্ট করে থাকি বা আইভিআইজি সাপ্লাই আমার মনে হয় এই এই ব্যাপারগুলোতে আমাদের আরও ডেভেলপ করার সুযোগ রয়েছে যেটা আসলে কম্বিনেশন ইফেক্ট অফ দ্য ট্রান্সপ্লান্ট টিম অ্যান্ড দ্য ল্যাব ল্যাব ওয়ার্কস আমি এতটুকুই বলে শেষ করছি আরও অনেক কিছু আছে সারা বললে হয়তো আগাবে প্রয়োজন হলে আমি আবার আমার মন্তব্যটা সামনে নিয়ে আসবো